என் அன்பு நெஞ்சங்களுக்கு எனது பணிவான வணக்கங்கள் நாம் இன்று கேட்கப் போகும் கதையின் பெயர் மங்கள கல்யாணி பதுமை சொன்ன கதை விக்ரமாதித்தன் கதைகள் உங்களுக்காக வாசிப்பது விஜய் பீமநாதன் நான்காவது படியில் இருந்த பதுமை கதை சொல்ல தொடங்கியது எங்கள் விக்ரமாதித்த மன்னனின் நாடாறு மாதம் ஆட்சி முடிந்து காட்டுக்கு போகும் நாள் வந்தது பட்டியுடன் காளி கோயிலுக்கு சென்று வணங்கி விடைபெற்று கொண்டு வேதாளத்துடன் பட்டியையும் அழைத்து கொண்டு காட்டுக்கு புறப்பட்டான் விக்ரமாதித்தன் அவர்கள் செல்லும் வழியில் ஒரு பூஞ்சோலையை அடுத்து இருந்த சத்திரத்தில் ஓய்வெடுத்து கொண்டிருந்தனர் அப்பொழுது அங்கே செண்பக மலரின் மனோரம்யமான மனம் வீசியது அந்த மனத்தில் உள்ளத்தை பறிகொடுத்த விக்ரமாதித்தன் பட்டியிடம் சோலையில் இருந்து செண்பக மலரின் மனம் வருகிறது போய் அந்த மலரை பறித்து வா என்றான் சோலைக்குள் நுழைந்த பட்டி செண்பக மலரை தேடினான் ஆனால் அங்கே அதை தவிர மற்ற அனைத்து மலர்களும் அங்கே காணப்பட்டன திரும்பி வந்த பட்டி அண்ணா சோலையில் செண்பக மலர் இல்லையே என்றான் அப்படியானால் அந்த மனம் எங்கிருந்து வருகிறது என்று ஆச்சரியப்பட்டான் விக்ரமாதித்தன் நான்கு பயணிகள் அப்பொழுது சத்திரத்தின் அருகில் வந்தனர் அவர்களை பற்றி செண்பக மலரின் மனம் எங்கிருந்து வருகிறது உங்களுக்கு தெரியுமா என்று கேட்டான் அதை கேட்ட பயணிகளில் ஒருவன் பட்டியிடம் நீங்கள் இந்த சத்திரத்தில் இருப்பது தவறு ஆண்கள் யாருமே இதில் தங்கக்கூடாது அதை விட்டு நீங்கள் இங்கே வந்தால் விவரத்தை சொல்லுகிறேன் என்றான் விக்ரமாதித்தனும் பட்டியும் சத்திரத்தில் இருந்து பயணிகள் நின்று கொண்டிருந்த இடத்துக்குச் சென்றனர் ஆண்கள் இந்த சத்திரத்தில் தங்கக்கூடாது என்று சொன்னீர்களே ஏன் என்று விக்ரமாதித்தன் அவர்களிடம் கேட்டான் அவர்களில் ஒருவன் ஐயா அருகிலே விஜயநகரம் என்ற ஒரு நகரம் இருக்கிறது விஜயரங்கன் என்னும் அரசன் அதை ஆட்சி செய்து வருகிறான் அவனுக்கு செண்பக மலரின் மனத்தோடேயே ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்தது ஆகையால் செண்பகவல்லி என்று அக்குழந்தைக்கு பெயர் சூட்டினர் அந்த பெண்ணுக்கு பனிரெண்டு வயது நிரம்பியது தன் வாழ்நாள் முழுவதும் ஆண்கள் வாடையே படாமல் வாழப்போவதாக அவள் ஒரு சபதம் மேற்கொண்டாள் இப்பொழுது அவளுக்கு இருபத்தி இரண்டு வயதாகிறது வெள்ளிக்கிழமைதோறும் இங்குள்ள குளத்திற்கு அவள் வந்து நீராடி செல்வாள் வரும்பொழுது அவளைச் சுற்றி ஆயிரம் தோழியர்கள் சூழ்ந்திருப்பார்கள் நீராடி முடித்து இந்த சத்திரத்தில் தங்கி சதுரங்கம் விளையாடுவாள் அதன் பின் மாலை அரண்மனைக்கு திரும்புவாள் ஆண் வாடையே அவளுக்கு கூடாது ஆகையால் அவள் இருக்கும் கோட்டை அருகில் ஆண்கள் யாருமே செல்லக்கூடாது மேலும் வெள்ளிக்கிழமை நீராடுவதற்கு வரும்போது ஆண்கள் யாரும் இந்த பக்கமாக வரக்கூடாது என்பது அரசனுடைய உத்தரவு அதையும் மீறி யாரேனும் வந்தால் அவர்களுக்கு மரண தண்டனை அளிக்கப்படும் நாளை வெள்ளிக்கிழமை அவள் இங்கே வருவாள் அதனால் நீங்கள் இங்கே தங்கி இருந்தால் உங்கள் உயிருக்கே ஆபத்து நேரிடும் என்று சொல்லிவிட்டு பயணிகள் போய்விட்டனர் பயணி சொன்னதை கேட்ட விக்ரமாதித்தன் பட்டியை பார்த்து தம்பி அந்த செண்பக வெள்ளியின் சபதத்தை கலைத்து அவளை நான் மணந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்றான் அண்ணா அரச குடும்பத்தில் பிறந்தவள் இன்ப சுகங்களை வெறுத்து சபதம் பூண்டிருப்பது வியப்பாக இருக்கிறது முதலில் காரணம் என்ன என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதன் பிறகு அவளை மணப்பது எப்படி என்று யோசிக்கலாம் நான் பெண் வேடம் பூண்டு நாளை அவள் இங்கே வரும்போது அவளுடைய தோழிகளுடன் சேர்ந்து கொண்டு அந்தரங்களை அறிந்து கொள்கிறேன் நீங்களும் வேதாளமும் முதியவர்களைப் போல் வேடம் தரித்து மறைந்து கொள்ளுங்கள் என்றான் பட்டி அவர்கள் இருவரும் முதியவர்களாக மாறுவேடம் கொண்டு மறைந்திருந்தார்கள் மறுநாள் வெள்ளிக்கிழமை காலையில் தோழியர் சூழ செண்பக வள்ளி நீராழுவதற்கு வந்தாள் பெண் வேடத்தில் இருந்த பட்டி தோழிகளுடன் சேர்ந்து கொண்டான் முதியவர்கள் வேடத்தில் இருந்த விக்ரமாதித்தனும் வேதாளமும் மறைந்திருந்து கவனித்துக் கொண்டிருந்தனர் செண்பக வள்ளி மாலையில் அரண்மனைக்கு திரும்பி போகும் பொழுது பட்டியும் தோழிகளுடன் அரண்மனைக்கு சென்றான் அரண்மனையை அடைந்து கோட்டை வாசலுக்கு போகும்போது எல்லா தோழிகளும் அங்கே தங்கிவிட்டனர் நான்கு தோழிகள் மட்டுமே செண்பக வள்ளியுடன் உள்ளே சென்றனர் தோழிகள் கூட்டம் குறைந்ததும் செண்பக வள்ளியை பின்தொடர்வது ஆபத்தை உண்டாக்கும் என்று கருதி வெளியே நின்றுவிட்டான் பட்டி செண்பக வள்ளியை பற்றி பட்டியால் எவ்வித தகவலும் தெரிந்து கொள்ள இயலவில்லை எதையும் தெரிந்து கொள்ளாமல் விக்ரமாதித்தனிடம் திரும்பி வரவும் அவன் விரும்பவில்லை ஆகையால் 
காளிதேவியின் அருளாசியால் தெரிந்து கொள்ளலாம் என்று எண்ணி காளி கோயிலை நோக்கிச் சென்றான் வழியில் இருந்த ஆலமரத் தடையில் கிளை பாருவதற்காக படுத்தான் சண்பகவள்ளியை பற்றியே சிந்தனை செய்து கொண்டிருந்ததால் அவனுக்கு தூக்கம் பிடிக்கவில்லை முனிவர் ஒருவர் அப்பொழுது குளத்தில் குளிப்பதற்காக வந்தார் ஆலமரத்தின் கீழ் படுத்திருந்த பட்டியை பார்த்து இந்த அழகான ஆடவனை நீராட வரும் பொழுது தன் மனைவி பார்த்துவிட்டால் அவனிடம் காதல் கொள்ளக்கூடுமே என்று அஞ்சினார் உடனே ஒரு மூலிகையை பறித்து மந்திரத்தை உருவேற்றி பட்டியின் மீது போட்டார் அவன் ஒரு பெண் உருவமானான் முனிவர் குளத்தில் குளித்துக் கொண்டிருந்தார் பட்டி கண்விழித்து பார்த்தபோது தான் பெண் உருவாகி இருப்பதை உணர்ந்தான் முனிவர் தன் மீது போட்ட மூலிகை அருகில் கிடப்பதையும் கண்டான் அதை எடுத்து வைத்துக் கொண்டான் முனிவர் கூறிய மந்திரத்தையும் நினைவில் நிறுத்திக் கொண்டான் முனிவர் நீராடிவிட்டு திரும்பும் போது பட்டி பெண் உருவில் படுத்திருப்பதை பார்த்துவிட்டு போய்விட்டார் முனிவரின் மனைவி சிறிது நேரத்தில் அந்த குளத்துக்கு குளிக்க வந்தாள் அழகான பெண் உருத்தி மரத்தின் கீழ் படுத்திருப்பதை பார்த்தாள் தன் கணவர் அந்த பெண்ணை பார்த்தால் ஆசைப்படக்கூடும் என்று நினைத்து ஒரு மூலிகையை பறித்து மந்திரத்தை உருவேற்றி அந்த பெண் மீது போட்டாள் பெண் உருவில் இருந்த பட்டி உடனே ஆண் உருவானான் முனிவர் மனைவி குளத்தில் இறங்கியதும் அவள் போட்ட மூலிகையை எடுத்து பத்திரப்படுத்தி வைத்துக் கொண்டு அவள் சொன்ன மந்திரத்தையும் நினைவில் நிறுத்திக் கொண்டான் பட்டி காளிதேவியின் அருளினால் தான் தனக்கு இரண்டு மூலிகைகளும் இரண்டு மந்திரங்களும் கிடைத்தன என்று எண்ணி காளியை வணங்கிவிட்டு விக்ரமாதித்தனை காணச் சென்றான் பட்டி விக்ரமாதித்தனை பார்த்து அனைத்தையும் கூறினான் பிறகு ஒரு மூலிகையை கொண்டு விக்ரமாதித்தனை பெண் உருவாக செய்து விக்ரமவல்லி என்று பெயரை சூட்டினான் தான் ஒரு அரசனை போல் வேடம் தரித்து சல்லியராஜன் என்று பெயர் வைத்துக் கொண்டான் விக்ரமவல்லியை அழைத்துக் கொண்டு சல்லியராஜன் அரசன் விஜயரங்கனிடம் சென்றான் அவர்களை வரவேற்று உபசரித்து தன்னை நாடி வந்த காரணத்தை விசாரித்தார் விஜயரங்கன் அரசே நான் பீமாபுரியின் சிற்றரசன் இவள் என் மனைவி விக்ரமவல்லி உஜ்ஜயினி மாகாளிபுர மன்னன் விக்ரமாதித்தனின் தங்கை நான் விக்ரமாதித்தனுக்கு கப்பம் கட்டி வருவது வழக்கம் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக நாட்டில் மழையே இல்லாமல் பஞ்சம் உண்டாகிவிட்டது அதனால் கப்பம் கட்ட இயலவில்லை ஆனாலும் கப்பம் கட்டியே தீர வேண்டும் என்று இரக்கம் இல்லாமல் கூறிவிட்டான் அவன் எவ்வளவோ மன்றாடியும் அதை அவன் பொருட்படுத்தவில்லை மனைவியை விற்றாலும் கப்பம் செலுத்தியே ஆக வேண்டும் என்று இறுதியாக எச்சரித்து விட்டான் ஆகையால் என் மனைவியை அழைத்துக் கொண்டு வந்து விட்டேன் இவளை உங்களிடம் அடமானமாக கொண்டு எனக்கு ஆயிரம் பொன் கடனாக கொடுத்து உதவுங்கள் அதை கொண்டு போய் அவனிடம் செலுத்தி விடுகிறேன் பிறகு உங்களுக்கு ஆயிரம் பொன்னை திருப்பி கொடுத்து விட்டு இவளை அழைத்துக் கொண்டு போகிறேன் என்று சொன்னான் சல்லியராஜன் அதன்படி விஜயரங்கன் ஆயிரம் பொன்னை சல்லியராஜனுக்கு கொடுத்தான் விக்ரமவல்லியை அழைத்துக் கொண்டு சண்பகவள்ளியின் கோட்டைக்கு சென்று மகளிடம் விவரத்தை கூறி விக்ரமவல்லியை கவனமாக பார்த்துக் கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொண்டான் ஆயிரம் பொன்னை விஜயரங்கனிடம் பெற்றுக் கொண்டதும் பட்டி ஓரிடத்தில் ஒரு அணிலை கொன்று அதன் உடலில் புகுந்து கொண்டான் தன்னுடைய உடலுக்கு வேதாளத்தை காவலாக வைத்துவிட்டு செண்பகவள்ளியின் கோட்டைக்கு அணில் உருவில் போய்ச் சேர்ந்தான் அங்கே செண்பகவள்ளியின் கட்டிலில் ஏறி விக்ரமவல்லியும் அவளும் உரையாடி கொண்டிருப்பதை கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் அவ்வாறே பல நாட்கள் சென்றன விக்ரமவல்லியின் நோக்கம் நிறைவேறவில்லை ஆகவே அவள் முகம் வாடியது அதை கண்ணுற்ற செண்பகவல்லி அவளுடைய முக வாட்டத்திற்கான காரணத்தை கேட்டாள் அதற்கு சரியான காரணத்தை கூறாமல் ஏதேதோ கூறி மழுப்பிவிட்டாள் விக்ரமவள்ளி என்னுடன் இவ்வளவு நெருங்கி பழகியும் நீ உண்மையை கூறவில்லை என்று எனக்கு தோன்றுகிறது என்னை வேற்றுமையாக கருதி நீ இவ்வாறு நடந்து கொள்ளலாமா என்று கூறி முன்னொரு காலத்தில் இருந்த இரண்டு நண்பர்களின் கதையை சொல்கிறேன் உன் முக வாட்டத்திற்கான உண்மையான காரணத்தை என்னிடம் கூற வேண்டும் என்று கூறினாள் சண்பகவல்லி இரண்டு நண்பர்களை பற்றிய கதையை சொல்லத் தொடங்கினாள் சண்பகவல்லி தொடரும்